नमस्कार मैं सौरभ पंत सहायक अध्यापक एल टी गणित राजकीय इंटर कॉलेज सत्यो ब्लॉक लमगढ़ा जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ आज हम लोग घूर्णन गति या जिसे रोटेशनल मोशन कहते हैं में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया टॉपिक पर चर्चा परिचर्चा करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि इनर्शिया कितने तरह का होता है और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चर्चा परिचर्चा करेंगे देखते हैं क्या होता है सबसे पहले ही तो ये देखते हैं कि इनर्शिया ये शब्द हमने कई बार पढ़ा है न्यूटन से लॉज ऑफ मोशन में भी हमने पढ़ा था इनर्शिया क्या हुआ सामान्य रूप से अगर बात करें जैसे दो आदमी एक पचास किलो का है एक सौ किलो का अगर आपसे कहा जाए आप किसको धक्का मार के गिरा देंगे तो सर पचास किलो वाले को हम आसानी से धक्का मार के गिरा देंगे और इसी तरह से अगर दो आदमी दौड़ते हुए आ रहे हो एक पचास किलो का और एक सेवेंटी किलो का और वो आपसे टकराते हैं तो एक संभावना बनती है कि सेवेंटी किलो वाले को आप रोक नहीं पाएंगे आप पचास किलो या उससे कम वाले को तो रोक भी सकते हैं लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ता है हम लोग उस बॉडी की जो अपोज करने की प्रॉपर्टी वो भी बढ़ती जाती है तो क्या समझे कि इनर्शिया जो है जो स्टर हमारा इनर्शिया आता है ये कहीं ना कहीं मास से प्रपोर्शनल है यानी कि इससे रिलेटेड तो है तो सामान्य रूप से हम ये भी कह सकते कि मास इज समिंग मेजर ऑफ या मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया कि अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज्यादा है अब ये इनर्शिया कहाँ कहाँ से जुड़ा है एक इनर्शिया को आप एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे रजिस्टर होता है ना रेजिस्टेंस कहते हैं कि विरोध करना तो ये इनर्शिया है क्या एक तरह का ये एक तरह का रेजिस्टेंस है या ये कहीं ना कहीं अपने में होने वाले सारे के सारे चेंजेस का अपोच करता है तो जहां पर भी इनर्शिया वर्ड आ रहा है कोई भी चीज मास से जुड़ी हो रही तो वो अपने में Uh, कोई भी चेंज अगर करना चाहो रुकी है तो मूव कराने का भी अपोच करेगी मूव मूव मोशन में है तो रुकने का अपोच करेगी तो इनर्शिया क्या है एक तरह का रेजिस्टेंस है तो इसको एक टर्म और आता है जिसे ट्रांसलेशनल इनर्शिया भी कहते हैं हम लोग एक्चुअली न्यूटन का जो लॉ है एफ इक्वल टू एम आप ये समझ लीजिए कि ये जो एम है ये ट्रांसलेशनल इनर्शिया है आप बॉडी रुकी है आपने धक्का लगा के मोशन में लिया है जब तक आपका फोर्स ज्यादा नहीं कहीं ना कहीं बॉडी हमेशा आपके फोर्स लगाने पे मोशन का अपोच करती है और अगर वो चल रही है रुकना चाह रहे हैं तो फिर रुकने का भी अपोच कर रही है तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन इनर्शिया इसी तरह से आप बॉडी अगर रोटेशन में तो सेम प्रोसेस रोटेशन की भी है अगर वो घूम रही है तो हमने पढ़ा है ना टॉर्क लगा के हम बॉडी को घुमाते हैं टॉर्क लगा देंगे तो रोकना हो तो तब भी हमें टॉर्क लगा दिया रुक जाती है अपोज डायरेक्शन में तो जिसको हम कहते हैं ना रेस्टोरिंग फोर्स विथ टाउ इक्वल टू माइनस सी थीटा की बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे गैलोनोमीटर वगैरह में सब ये फंक्शन काम करता है तो रोकने का काम करें वो भी वहाँ भी अपोज हो रहा है तो जब बॉडी रोटेशनल मोशन में तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है उसमें दो वो भी अपने में होने वाले सारे के सारे चेंजेस का अपोज कर रही है तो वो कौन सा रोटेशनल कौन सा इनर्शिया हो गया रोटेशनल इनर्शिया हो गया और उसी रोटेशनल इनर्शिया को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं वही रोटेशनल इनर्शिया क्या बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर इसके बाद और इसके टर्म को समझते बाकी आगे भी फॉर्मूला आते कैसे फॉर्मूले पे भी हमें पहुंचेंगे फिर इसका फॉर्मूला क्या बना क्यों बना और अगर देखें पी इक्वल टू एम वी है तो पी इक्वल टू एम वी भी कहीं ना कहीं मोशन मास मास जुड़ा है तो जहां भी मास जुड़ा है वो कहीं ना कहीं अपने में चेंज का अपोच करेगा तो ये भी क्या है ये भी कहीं ना कहीं इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा है जरूरी नहीं कि एक्सीलरेशन ही आए एफ इक्वल टू एम बी इनर्शिया को कई लोग ऐसे भी डिफाइन हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं ये मेरे अपने तरीके समझाने के आप भी अपने लॉजिक से समझिए बॉडी मोशन में है एक्सीलरेशन ये माना एक वेलॉसिटी से चल रही है तब भी उसके अंदर इनर्शिया तो ही यानी कि ट्रांसलेशन इनर्शिया है वो विलॉसिटी के साथ भी जुड़ा है इनर्शिया प्रपोजनल टू मास्क है ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है अगर इसको इक्वल करके एम कर दे तो ये भी एक तरह का इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा है अगर दो वेलोसिटी में चेंज कर दें तो चेंज इन मोमेंटम हम पढ़ते हैं ना फोर्स तो उस चेंज इन मोमेंटम के लिए भी तो बॉडी कौन सा उसका अपोज तो करती है अगर आप एक्सीलरेशन बढ़ाना चाहिए तो एकदम तो पढ़ता नहीं वो कहीं ना कहीं उसका फिर अपोज करती है एक बॉडी चलते हुए आ रही है सपोज कोई आदमी हंड्रेड वी के मोमेंटम से आ रहा है और आपको इसको रोकना है तो और आपको उसको फिफ्टी वी में लाना है तो क्या हो रहा है ये इनर्शिया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हंड्रेड वी का जो मोमेंटम का आदमी है वो फिफ्टी वी में आने के लिए क्या करेगा एक इनर्शिया या उसका अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस करेगा 
तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया दो तरह का हुआ है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल रोटेशनल में एक इस तरह से बनता है अब इसके आगे हम इसके नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जिसको हमने कहा रोटेशनल इनर्शिया वो कैसे अराइज हो रहा है और क्या वो सब जगह एक ही हो रहा है इसकी चर्चा करते हैं आइए बच्चों अब हम जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई और एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझने का प्रयास करते हैं रोटेशन के थ्रू एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लिया कि कोई बॉडी सिर्फ रोटेशन कर रही है माना है कोई व्हील है आप लोग इसको घर प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं स्कूटी का पहिया भी इसके लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा बाइक का भी नहीं क्योंकि वो सब एलोई व्हील्स होते हैं साइकिल का पहिया देखेगा जिसमें स्पोक्स होते हैं कई सारी तिल्लियाँ होती हैं तो साइकिल का पहिया सामान्यतः आपने देखा होगा जिस प्रकार का होता है कई सारी स्पोक्स होती हैं तो अगर हम इस व्हील पर देखें ये सिर्फ रोटेट कर रहा है मान लिया ये रोटेट करेगा कुछ इस प्रकार से ये इसकी रोटेशनल एक्सेस होगी इसके अक्रॉस क्योंकि ये फिक्स है हमें यही पहचानना होता है कि किस एक्सेस के अलाउंग ये रोटेशन कर रहा है तो मान लिया कि इसकी एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा ये ओमेगा से रोटेशन कर रहा है तो इसकी स्पीड हो गई मान लिया यहाँ पर हम वी मान लें वी सी एम ले लें क्योंकि सेंटर ऑफ मास है सेंटर ऑफ मास तो फिक्स रहेगा इस समय रोटेशन के टाइम पर और इसकी स्पीड इसकी स्पीड हो जाएगी जीरो सेंटर मास क्योंकि फिक्स हो गया वो स्थिर है अपनी जगह पर इसकी स्पीड वी सी ओ माइनस ले लेते हैं चाहे तो आप सिंपल वी ही ले लीजिए अब एक पहिया और ले लेते हैं जो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है तो इस केस में क्या होगा सेंटर ऑफ मास भी चलेगा इसकी स्पीड भी और इसकी स्पीड भी हो गई अब हमने क्या करा इन दोनों केसेस को मिला दिया यानी कि बॉडी रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रही है तो रिजल्टेंट क्या आएगा रिजल्टेंट को अगर हम देखें तो ये ट्वाइस स्पीड आ गई ये वी आ गई और ये पॉइंट कितने पर आ गया जीरो पर तो यही चीज मैं कह रहा था जब आप किसी व्हील को घूमते हुए देखेंगे किसी साइकिल के पहिए को घुमाते हुए देखना और जरा गौर से देखना उसके टॉप और बॉटम को तो यहाँ के जो स्पोक्स होते हैं वो ब्लर लगते हैं और नीचे के स्पोक्स फिर भी उसकी तुलना में साफ दिखते हैं तो ये चीज हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए बड़ी जरूरी है कि रोटेशनल मोशन में कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है अब इससे हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं वो कैसे चलते हैं एक कंसेप्ट हमारी और बन जाती है जो हमने भी देख लिए कि ऊपर की वेलोसिटी डबल है और नीचे की स्पीड जीरो है सेंटर ऑफ मास उसके हाफ में चल है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये डबल वी था उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ की स्पीड को या सिंपल इसको वी मान लें तो और यहाँ की रेडियस को हम आर मान लें ये तो हमारा जीरो पर था तो इसकी स्पीड को अगर हम वी इक्वल टू आर ओमेगा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी ट्वाइस आर इंटू ओमेगा क्योंकि डबल हो गई है अब इसका यूज क्या है इसका यूज ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ होता तो उसकी स्पीड कुछ डिफरेंट होती कोई यहाँ होता उसकी कुछ डिफरेंट होती रोटेशन एक्सेस से डिस्टेंस अलग अलग हो जाती <coughs> तो यानी कि जब बॉडी सर्किल या जो कोई बॉडी रोटेशन कर रही है तो उसके अगर हम उसमें अलग अलग जगह पर पार्टिकल्स मान लें तो उन पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए बनाया है ये एक इसको आप डिस्क मत मानिए इसको आप ये मानिए कि ये रोटेशनल एक्सेस है और ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो इन सारे पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी देखिए इन सारे पार्टिकल की रोटेशनल एक्सेस से डिस्टेंस सबकी क्या है ये पिन जो मैंने बनाई है अलग अलग है यानी कि ये एक तरह का कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये कई सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं और अगर मैं इन पार्टिकल्स को निकाल दूँ और इस डिस्क को देखें हम खाली तो डिस्क एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि डिस्क अगर खाली डिस्क को देखेंगे तो वो एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन और फिलहाल अगर मैं सिर्फ इन पे कंसंट्रेट करूं ये अलग अलग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं जो एक रोटेशनल एक्सेस के अलाउ मोशन कर रहे हैं इससे क्या रिजल्ट आ सकता है इससे रिजल्ट एक बड़ा जबरदस्त आता है वो ये है कि मान लिया इस एक्सेस के अलाउ ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं ये रोटेट कर रहे हैं ये हमारी एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी और इसकी स्पीड उमेगा तो आप खुद देखिए इसकी रेडियस कम है इसकी डिस्टेंस रोटेशनल एक्सेस से ज़्यादा है इसकी और ज़्यादा है और अगर कोई यहाँ पर होगा तो उसकी और ज़्यादा हो जाएगी यानी कि डिस्टेंस इनकी डिफर है अलग अलग है माना आर वन आर टू आर थ्री आर फोर इस तरह से आप कई सारी ले सकते हैं ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया दिस इज नॉट ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस तो अब जैसा अभी हमने पढ़ा तो अलग अलग स्पीड हो जाएगी इनकी इनकी स्पीड अलग अलग होगी तो इनकी कैनेटिक एनर्जी भी क्या होगी अलग अलग होगी अब अगर हम इस पूरे सिस्टम की कैनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम के इक्वल टू जो हम पढ़ते थे हाफ इन बी स्क्वायर ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि ये हम एक सेंट्रल मास के अलाउ नहीं मान सकते क्योंकि ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है हर पार्टिकल की बिलोसिटी अलग है 
तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर पूरे सिस्टम की निकालेंगे तो हमें हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया एम आई वी आई स्क्वायर यहाँ पर आप लिख सकते हैं आईक्वल वन टू एन तक चला गया तो ये बना हाफ सिग्मा आईक्वल वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर ये हाँ एम आई आर आई स्क्वायर इन टू ओमेगा स्क्वायर वी की जगह हमने लिख दिया आर ओमेगा क्योंकि रोटेशनल स्पीड सबकी एक होगी बॉडी एक ही स्पीड से कर रही है तो रोटेशन में भी एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी जैसे ट्रांसलेशन मोशन में हमने कहा था क्या बात कहा था ट्रांसलेशनल इनर्शिया कहा था जो अपने मोशन का अपोच करता है वैसे रोटेशन की प्रॉपर्टी भी है कि बॉडी रोटेट करी तो रुकना नहीं चाहती है और रुकी है तो वो रोटेट नहीं करना चाहती है तो सेम वहां भी वो एक अपोच की प्रॉपर्टी तो लाती है जहां जहां मास आता है कहीं ना कहीं वहां इनर्शिया ऑटोमेटिक आ ही जाता है इसके बाद अगर हम अगली कंसेप्ट देखें अगर हम इनका पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकाल लें तो फिर वही करें एक का निकाल के उसको कर ले तो पी इन टू आर करते सीधे पी आर साइन नाइनटी होता क्योंकि रोटेशन एक्सेस से डिस्टेंस पर पेंडुलर है एंगल और वे नाइन्टी डिग्री हो गया तो पी आई आर आई इसको सॉल्व कर लें आई इक्वल वन टू एन पी इक्वल टू एम बी एम आई वी आई आर आई इसको भी सॉल्व कर लें तो ये बन गया एम आई वी की जगह पर आर आई इंटू ओमेगा लिख देंगे आर आई स्क्वायर ओमेगा देखो एक टर्म जो था बड़ा कॉमन आ रहा है सब जगह यहाँ भी एम आई आर आई स्क्वायर यहाँ भी एम आई आर आई स्क्वायर एक एग्जाम्पल वाले यहाँ फोर्स तो है नहीं यहाँ क्या लगता है रोटेशनल मोशन में टॉर्क हाँ लेकिन फोर्स का यूज हो सकता है अब अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या हो गया एफ क्रॉस आर फिर वही डिस्टेंस 90 डिग्री होगी तो एफ आर साइन नाइनटी को आप ले सकते हैं मैग्नीट्यूड में एफ आर हो गया तो अगर हम पार्टिकल की अलग अलग बात कर लें उसको बाद में सिग्मा कर लेंगे एम आई ए आई आर आई तो एम आई ए की जगह पर क्या आ गया आर एल्फा आ गया तो ये आर आई स्क्वायर इंटू एल्फा एक्वल टू आर एल्फा होता है यहाँ पर भी एक टर्म आ गया तो ये वही टर्म है इसी को हमने बाद में डिफाइन किया जो इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया कह रहे हैं ये आया रोटेशनल इनर्सिया यही टर्म जो है ये कांस्टेंट भी नहीं है ये रोटेशनल एक्सेस से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा यानी कि हर पार्टिकल का जो इनर्सिया देखो वो अलग अलग हो जा रहा है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लेंगे तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया को हम आई से डिनोट करते हैं वो कैसा आ रहा है एम आई आर आई स्क्वेल लेकिन जब हम एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो जाएगा हम वहां पर इस प्रकार से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे तो बच्चों वैसे तो हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा था आज हमने इसको एक बार डिटेल में देखे क्योंकि कुछ जगह पर आपके डाउट्स हो रहे थे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अपने डाउट्स डाल दीजिए कि अगर आपको और कहीं दिक्कत है तो हम उस पर फिर चर्चा परिचर्चा कर लेंगे वैसे भी ये जो चैप्टर है ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है मैकेनिक्स का तो आशा करता हूँ कि आज आपको कई कॉन्सेप्ट और क्लियर हुए होंगे कुछ नहीं होंगे तो फिर देख लेंगे धन्यवाद